ছবিরা কথা বলে কথা বলে কথা বলে ছবিরা নাকি কথা বলে তাই বেশ দেখাই যাক না বলে কি না জানেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর লেখা বিশ্ববিখ্যাত বই ফিদোতে আমরা পাই সক্রেটিসের জীবনের শেষ মুহূর্তে একটা নিখুঁত বর্ণনা সেই বর্ণনাকে পাথেয় করে সতেরোশো সাতাশি সালে ফরাসি চিত্রকার জাঁক লুই তাপি এঁকেছিলেন এক বিশ্ববিখ্যাত ছবি দ্য ডেথ অফ সক্রেটিস সেই ছবি নাকি কথা বলে ছবিটা দেখলে প্রথমেই কয়েকটা বিষয় নজর কাড়ে সুস্পষ্ট এক দৃশ্য কল্পনা ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে বসে থাকা মানুষটার ওপরের দিকে ইঙ্গিত করা তর্জনী চ্যালেঞ্জ ধরে আছে একটা হাত আর অন্য একটা হাত তা গ্রহণ করতে যাচ্ছে ফ্রিজ ফ্রেমে ধরা এমনই এক ড্রামেটিক মুহূর্ত একটা বিশেষ কোণ থেকে আসা আলোর রেখা পোশাকের পেলব ভাঁজ আর প্রেক্ষাপটে ধূসর কঠিন পাথরে দেওয়াল একটু কাছ থেকে দেখলে সেই দেওয়ালে ঝুলছে বন্দিদের বাঁধার লোহার আংটা আগেই বলেছি ছবিটার নাম দ্য ডেথ অফ সক্রেটিস যার বর্ণনা আমরা পাই প্লেটোর লেখা বিখ্যাত বই দ্য ফিদো অফ প্লেটোতে এথেন্সের এক বিচার সভায় অভিযুক্ত হয়েছে সক্রেটিস তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুব সমাজকে পথভ্রষ্ট করা এথেন্সের মানুষ যেসব দেবদেবীর উপাসনা করতেন তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন সক্রেটিস তার বিশ্বাস ছিল অন্য এক আধ্যাত্মিক তথ্যে বিচারের রায় মৃত্যুদণ্ড হেমলক বিষ পান করে অন্যত্র প্লেটো লিখেছেন সক্রেটিস পারতেন মৃত্যুদণ্ডকে এড়াতে এমনকি চোরা পথে জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ারও বিস্তর সুযোগ ছিল তার কিন্তু সে পথে হাঁটলেন না সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ডের আদেশ একরকম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিলেন এটা যেন ছিল তার লাস্ট লেসন শিষ্যদের প্রতি দার্শনিকদের ভয় পেতেনি মৃত্যুকে জাঁক লুই তাপের আঁকা এই ছবিতে স্থির হয়ে রয়েছে মানব সভ্যতার এক চরম মুহূর্ত ঠিক সেই মুহূর্ত যেখানে সক্রেটিস তুলে নিচ্ছে তার বিষ ভর্তি পানপাত্র আসন্ন মৃত্যুর কোনো ছায়াই নেই সক্রেটিসের মুখের অভিব্যক্তিতে প্রশান্ত তার দৃষ্টি তর্জনে ইঙ্গিত করে আছে মহাশূন্যের দিকে অথবা বলা যায় মৃত্যুর পরে এক অস্তিত্বের দিকে সেই সময় সক্রেটিসের বয়স ছিল আনুমানিক সত্তর বছর দাবির আঁকা ছবিতে সক্রেটিসের শরীর বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশি সুঠাম ও বেশি বহুল বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশি সুপুরুষ করে এঁকেছেন দাবি সক্রেটিসকে এই ছবিতে ওপরের বাঁ দিক থেকে আসা আলোর রেখায় সক্রেটিস উজ্জ্বলতম ব্যক্তি বিষের পাত্র তুলে দেওয়া জল্লাদের পোশাকের রং সচেতনভাবেই লাল আর ঠিক তার পাশেই সক্রেটিসের পোশাকের রং সাদা দাবির এই ছবিতে রঙের যে সিম্বলিজম ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সক্রেটিসের দার্শনিক মনের শুভ্রতার সম্মুখে মাথা নত করেছে রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু ফরাসি চিত্রকার জাঁকলুই দাবি হয়তো এই বার্তাটাই আগাম দিতে চেয়েছিল তার দেশের রাজা 
লুই দ্য সিক্সটিনকে ফরাসি বিপ্লবের ঠিক দু বছর আগে এই ছবি আঁকার দু বছরের মধ্যেই ফ্রান্সের রাজতন্ত্র সাময়িকভাবে মুছে গিয়ে দেখা দিয়েছিল গণতন্ত্র পাঁচ বছর আগেই অবশ্য আমেরিকায় ঘটে গেছে আমেরিকান রেভলিউশন থমাস জ্যাফারসন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন দাবির এই ছবিটি উন্মোচনের দিন সালটা ছিল সতেরোশো সাতাশি ফ্রান্সের বিখ্যাত সান লুভে দাবি ততদিনে একজন নাম করা শিল্পী তার আঁকা আরেকটি ছবি ওথ অফ হোরাশিয়াই দৌলতে এই ছবিটি নিয়ে দাবির নিউ ক্লাসিক্যাল মুভমেন্টের সূচনা করেন তার অনুপ্রেরণা ছিল প্রাচীন গ্রিস আর রোমের স্থাপত্য শিল্প টু ডাইমেনশনাল ভাস্কর্য থেকে আলাদা এই নিউ ক্লাসিক্যাল স্টাইল অনেক বেশি দৃঢ় আর বলিষ্ঠ তার অভিব্যক্তি সেই সময়কার প্রচলিত রোকোকো স্টাইল অফ পেন্টিংয়ের থেকে অনেকটাই আলাদা বলা যেতে পারে এই দুই স্টাইল রোকোকো আর নিউ ক্লাসিজম ছিল বিপরীত মেরুতে হোরাশিয়াই অ্যান্ড ডেথ অফ সক্রেটিস দাবিদের এই দুই ছবিতেই আমরা দেখতে পাই শার্প অ্যাঙ্গেলসের ব্যবহার ছবির মধ্যে যে চরিত্রগুলো প্রবলভাবে আবেগতাড়িত তাদের নুয়ে পড়া শরীরগুলো যেন একটা আর্চ তৈরি করেছে দুটো ছবিতেই ব্যবহার হয়েছে ফ্ল্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড যাতে ছবির ফোরগ্রাউন্ড অনেক বেশি নজরকারে ছবিটা পড়ার একটা উপায় হল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে দেখা ডান দিকে দেখা যাচ্ছে সক্রেটিসের শিষ্যদের যাদের শরীর নুয়ে পড়েছে অসম্ভব শোকে আর প্রিয় শিক্ষককে হারাবার বেদনায় দেখা যায় সৌম্যকান্তি সক্রেটিসকে দৃষ্টি প্যান করি আরেকটু বাঁ দিকে সক্রেটিসের বাড়িয়ে দেওয়া ডান হাত বিষপাত্র ছুঁই ছুঁই বিষপাত্র আর সক্রেটিসের আঙুলের মাঝখানের জায়গাটা হচ্ছে এই ছবির কেন্দ্রবিন্দু পুরো ধারা বিবরণীটাই যেন জমাট বেঁধে রয়েছে এই কেন্দ্রবিন্দুতে দৃষ্টিটা আর একটু বাঁ দিকে প্যান করলে দেখা যাবে সেই লোকটাকে যার দায়িত্ব বিষ পেয়ালাটা সক্রেটিসের হাতে তুলে দেবার সে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে সক্রেটিসের কাছ থেকে হয়তো বা গভীর আত্ম অনুশোচনায় ছবিটার আর একটু বাঁ দিকে দৃষ্টি ঘোরালে দেখা যায় মাথা নোয়ানো এক বৃদ্ধকে বিমর্ষ মনে বসে আছে সে খাটের শেষ প্রান্তে তারও পরনে সক্রেটিসের মতো সাদা পোশাক কে এই বৃদ্ধ কেনই বা সে সক্রেটিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে সে রহস্য আপনাদের জানাব তবে একটু পরে এই ছবিতে একমাত্র সক্রেটিস ছাড়া কোনো চরিত্রেরই নাম উল্লেখ করেনি দাবি ইতিহাসের বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে সক্রেটিসের স্ত্রী সান্তাপিকে সক্রেটিসের পা আঁকড়ে রয়েছে তার সবচেয়ে পুরনো প্রিয় শিষ্য ক্রেত ক্রেত যে বেদিতে বসে আছেন সেই বেদিতে দাবি তার নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন এই প্রিয় শিষ্যের সাথে নিজের যেন একটা আত্মিক যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছেন দাবি নিজে এই ছবিতে একটা ক্রিয়েটিভ লাইসেন্স নিয়েছেন দাবি সক্রেটিসের মুখ আর শরীর অন্যভাবে কল্পনা করেছেন তিনি এছাড়া উপস্থিত শিষ্যদের সংখ্যা ছবিতে বারো জন ইতিহাস বলে সেদিন সক্রেটিসের ওই কারাগারে ছিল পনেরো জন এই বারো সংখ্যাটা কিন্তু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ লিওনার্ডো দাভিনজির বিখ্যাত ছবি দ্য লাস্ট সাপারে যিশুর দুদিকে উপস্থিত শিষ্যদের সংখ্যাও কিন্তু ছিল ঠিক বারো তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়েটিভ লাইসেন্স তিনি নিয়েছেন এই বৃদ্ধটিকে নিয়ে এসে 
ইনি আর কেউ নন স্বয়ং প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্যর এই লেখা পড়ে আমরা সক্রেটিসের কথা জানতে পারি কারণ আশ্চর্য হলেও সত্যি এটাই সক্রেটিস তার ভাবনাগুলোকে কোথাও লিপিবদ্ধ করে যাননি প্রধানত প্লেটো ডায়লগ পড়ে আমরা চিনেছি আমাদের সক্রেটিসকে তাই প্লেটো না থাকলে আমাদের কাছে থাকত না সক্রেটিসও দুটো মানুষ যেন ঐতিহাসিকভাবে পরিপূরক পণ্ডিতেরা প্রায় বুঝতে পারেন না কোথায় সক্রেটিসের দর্শন শেষ হয়ে শুরু হয়ে যায় প্লেটোর নিজস্ব দার্শনিক ভাবনা দর্শনশাস্ত্রে যেটা পরিচিত সক্রেটিক প্রবলেম হিসেবে ইতিহাস বলে সক্রেটিসের শেষ মুহূর্তে ওই কারাগারের মধ্যে কিন্তু প্লেটো অনুপস্থিত ছিল অথচ লুই তার ছবিতে প্লেটোকে এঁকেছে এক পরিণত বৃদ্ধ হিসেবে কেন বলুন তো যদি কোনো শিল্পীর মনের গভীরে ডুব দেওয়া যায় তাহলে কি হয় বলুন তো ছবিরা কথা বলে আর সেই কথা আনবক্স করব বলে আজকের এই এপিসোড আনবাক্সতে জানেন বিশ্ববিখ্যাত ছবিদের নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল বহুদিনে শুটিংয়ে ফাঁক করে যেমন সময় পাই একটু আদু পড়াশুনো করি আর সেই সমস্ত পড়াশুনো থেকে সংগ্রহ করেছি কিছু রত্ন যেটা দিয়ে সাজিয়েছি আজকের এই এপিসোড যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমি কথা দিচ্ছি আমার প্রিয় অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত ছবিদের কথা নিয়েও আসবো আনবাক্সতে কিন্তু আপাতত আপাতত চলুন ফিরি সেই কারাপক্ষে যেখানে বৃদ্ধ সক্রেটিস হাত পারি আছে তার বিষ পেয়ালার দিকে ছবিটাকে অন্যভাবেও পড়া যায় একটু আগে বলছিলাম ডান দিক থেকে বায় চলুন এবার দেখব বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পুরো দৃশ্যটা যেন প্লেটোর মাথার পেছন থেকে প্রজেক্টেড হচ্ছে তাহলে কি এই ছবি প্লেটোর অতীতে স্মৃতিচারণ বৃদ্ধ এক দার্শনিক স্মৃতিচারণ করছেন তার প্রিয় শিক্ষকের শেষ দিনটার কথা এবং প্লেটোর সেই স্মৃতিতে সক্রেটিসের তর্জনি ঠিক সেভাবে তোলা ঠিক যেমন প্লেটো তার তর্জনি তুলে রেখেছেন রাফাইলের ছবিতে বিখ্যাত সেই ছবির নাম দ্য স্কুল অফ এথেন্স আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় জানেন প্লেটোর ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো দেওয়াল নেই আছে একটা সুরঙ্গ স্মৃতির সুরঙ্গ জানি না এটা আমি কোনো বইতে পাইনি তবে আমার আরেক প্রিয় দার্শনিক জাঁক দেরাদা বলেছেন সব কিছুকেই আমরা নিজেদের মতো করে ইন্টারপ্রেট করে নিতে পারি তাই মনে রাখবেন এরপরে যখন আপনি একটা ছবির সামনে দাঁড়াবেন সে আপনার সাথে কথা বলবে প্লেটো যেন মানুষ চোখে দেখতে পাচ্ছে তার প্রিয় দার্শনিকের মৃত্যু আর কয়েক বছরের মধ্যেই ফরাসি বিপ্লবের মহান ভাবনাগুলো রক্তে ধুয়ে যাবে এক বিভীষিকাময় সময়ের দিকে আর ঠিক সেই জন্যই হয়তো দাবি এই ছবিতে তার দ্বিতীয় স্বাক্ষরটি করেছেন ঠিক সেইখানে যেখানে বৃদ্ধ প্লেটো বসে আছেন নিউ ক্লাসিজম এমন একটা স্টাইল যেটা দেখলে প্রথমেই মনে হয় 
ছবিটা খুব ড্রামেটিক অতি নাটকীয় কিন্তু শিল্পী তুলি টানে যে ড্রামাটা ফুটে ওঠে তার মধ্যে একদিকে যেমন ধরা থাকে মানুষের প্যাশন অন্যদিকে রয়েছে ইতিহাস আর তার হাত ধরেই আসে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তাই আবহমান কাল ধরে ছবিরা কথা বলে